హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు నాని ప్రభాకర్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నాలజిక్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వచ్చేసరికి మనము శాంసంగ్ గెలాక్సీ నోట్ టెన్ ప్లస్ ఈ మొబైల్ని అయితే అన్బాక్స్ చేయబోతున్నాం సో మనకి మొబైల్ ఫోన్ వచ్చేసరికి దారాస్ గ్యాజెట్స్ అండ్ స్టోర్స్ షోరూమ్ వాళ్ళు అయితే పంపించారు సో ఇందులో వచ్చేసరికి మనకి మొబైల్ ఫోన్ అయితే ఈ రకంగా అవుతుంది మొబైల్ వచ్చేసరికి రివ్యూ యూనిట్ కాదు డెమో పీస్ అనమాట మనకి రివ్యూ యూనిట్ రావడానికి ఇంకా టైం అయితే ఉంది సో ఈ లోపు వచ్చేసరికి మనకి దారాస్ గ్యాజెట్స్ అండ్ స్టోర్స్ విజయవాడ వాళ్ళు మనకైతే మొబైల్ అయితే పంపించారు మీరు ఏమైనా మొబైల్ ప్రీ బుకింగ్ చేసుకోవాలంటే మీరు దారాస్ గ్యాజెట్స్ అండ్ స్టోర్స్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ప్రూ బుకింగ్ ఆర్డర్లు అయితే చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ వచ్చేసరికి మొబైల్ ఫోన్ బాక్స్ అయితే కనిపిస్తుంది సో ముందుగా వచ్చేసరికి బాక్స్ మీద ఉన్న ప్యాక్ని అయితే ఓపెన్ చేయాలి లేకపోతే మనకి ఈ రిఫ్లెక్షన్ అనేది కొడుతూ ఉంటుంది అనమాట సో దీనికోసం మనం ఏం యూజ్ చేయాలి ఇటువంటి నైఫ్ ఒకటి తీసుకొని ఈ సీల్ని అయితే చాలా జాగ్రత్తగా బ్రేక్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో సీల్ బ్రేక్ చేసాక ఇక్కడ ఇంకో సీల్ అయితే కనిపిస్తుంది ఇది కూడా బ్రేక్ చేద్దాం సో బ్రేక్ చేసి ఇప్పుడు ఈ పైన కవర్ తీసేద్దాం సో కవర్ తీసేసిన తర్వాత మనకి మొబైల్ ఫోన్ బాక్స్ వచ్చేసరికి ఈ రకంగా అయితే కనిపిస్తుంది ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి ఎస్ పెన్ అయితే కనిపిస్తుంది ఇది బ్లూ కలర్లో ఉంది సో లోపల మనకి మొబైల్ ఏ కలర్లో ఉంది అనేది నాకు కూడా తెలియదు మీ ముందే నేనైతే బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తాను ఇక్కడ నోట్ టెన్ ప్లస్ అని చెప్పి కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఐఎంఐ నెంబర్స్ అయితే మెన్షన్ చేస్తున్నాయి ఇటు పక్కన చూస్తే ఎంఆర్పి ప్రైజ్ అయితే ఉంది ఎనభై ఐదు వేల రూపాయలు ఎంఆర్పి ప్రైజ్ అవుతుంది బట్ వచ్చేసరికి మనకి ఇండియాలో ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఇది పది రూపాయలు తగ్గించి ఎనభై వేలు ఉన్నట్టుంది అంటే డెబ్బై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయలు ఎంతో ప్రైజ్ అయితే ఉంది సో ఇంకా అలాగే ఇక్కడ వచ్చేసరికి కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే మెన్షన్ చేస్తున్నాయి ఇది వచ్చేసరికి టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ ట్వెల్వ్ జీబీ ర్యామ్తో అయితే వస్తుంది ఇందులో వచ్చేసరికి మరో ఒక వేరియంట్ కూడా ఉంది అది వచ్చేసరికి ఫైవ్ ట్వెల్వ్ జీబీ వేరియంట్ అనమాట దాని ప్రైస్ కొంచెం ఎక్కువ అయితే ఉంటుంది అది వచ్చేసరికి ప్రజెంట్ మన ఇండియాలో అయితే ఇంకా అవైలబుల్లోకి అయితే రాలేదు అంటే ప్రీ బుకింగ్లో చూసుకుంటే మీకు టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ వేరియంట్ మాత్రమే మీరు ఆర్డర్ అయితే చేసుకోగలరు ఇంకా మిగిలిన స్పెక్స్ అన్నీ నేను అన్బాక్స్ చేస్తూ మీకు అయితే చెప్పేస్తాను దీని గురించి మళ్ళీ బాక్స్ మీద నేను చదివి అనవసరంగా మీ టైం అయితే వేస్ట్ చేయదలుచుకోలేదు ఇప్పుడు వచ్చేసరికి బాక్స్ ఓపెన్ చేద్దాం సో ఇక్కడ ఇంకో మరో బాక్స్ అయితే కనిపిస్తుంది ఫస్ట్ ఈ బాక్స్లో ఏముంది అనేది మనం చూద్దాం ఇక్కడ వచ్చేసరికి సిమ్ రిమూవర్ పిన్ అయితే ఒకటి కనిపిస్తుంది ఆ తర్వాత ఇందులో చూసుకుంటే మనకి క్విక్ స్టార్ట్ గైడ్ ఉంది తర్వాత వారంటీ కార్డ్ ఉంది ఇది రెగ్యులర్గా మనకి ఇచ్చే మొత్తం అన్ని పేపర్స్ అయితే ఉన్నాయి ఆ తర్వాత ఇక్కడ మనకి బ్యాక్ కేస్ అయితే కనిపిస్తుంది ఎప్పుడు వీళ్ళు ఇచ్చే అదే టైప్ ట్రాన్స్పరెంట్ కేస్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు కేస్ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఇది చాలు ప్రొటెక్షన్కి ప్రత్యేకించి మరో కేస్ అయితే తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు లేదు మీరు ఇంకొంచెం డబ్బులు పెట్టి మంచి కేసు తీసుకోవాలనుకుంటే తీసుకోవచ్చు ఇక్కడైతే మొబైల్ ఫోన్ అయితే కనిపిస్తుంది సో మొబైల్ ఫోన్ తీసి పక్కన పెడదాం దీని సంగతి తర్వాత చూద్దాం సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ట్రావెల్ అడాప్టర్ అయితే కనిపిస్తుంది యాంపియర్ చూస్తే ఇది లెవెన్ వోల్స్ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ యాంపియర్ అని ఉన్నారు అంటే మనకి ఇది ట్వంటీ సెవెన్ వాట్స్ ఫాస్ట్ చార్జింగ్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది సో మొబైల్ ఫోన్ వచ్చేసరికి మనకి ఫార్టీ ఫైవ్ వాట్స్ ఫాస్ట్ చార్జింగ్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది మీ దగ్గర ఫార్టీ ఫైవ్ వాట్స్ ఫాస్ట్ చార్జర్ ఉంటే ఇంకా స్పీడ్ గా అయితే ఛార్జ్ ఎక్కే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది అనమాట ఇంకా ఇందులో బాక్స్ లో ఏమున్నాయి చూద్దాం టైప్ సి కేబుల్ అయితే ఒకటి ఇచ్చారు ఇది మనకి చార్జ్ చేయడానికి అలాగే వచ్చేసరికి మొబైల్ ని కంప్యూటర్ తో కనెక్ట్ చేయడానికి ఈ కేబుల్ అయితే బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇంకా అలాగే వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఏకేజీ ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో ఇయర్ ఫోన్స్ కనుక చూస్తే మీరు చూడొచ్చు టైప్ సి పోర్ట్ తో అయితే వస్తున్నాయి అంటే ఇందులో మనకి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎం ఆడియో పోర్ట్ అయితే రిమూవ్ చేశారు ఎయిర్ టిప్స్ అయితే ఉన్నాయి మనకి టూ పేర్స్ అయితే ఉన్నాయి అంటే మొత్తం నాలుగు అయితే వస్తాయి ఎస్ పెన్ కు వచ్చేసరికి ఏవైతే పాయింట్స్ ఉంటాయో వాటిని ఏమంటారబ్బా చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ట్రా అయితే ఇది దాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి అయితే యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఈసారి ఎస్ పెన్ లో వచ్చేసరికి చాలా ఫీచర్స్ ని అయితే యాడ్ చేశారు అంటే లాస్ట్ ఇయర్ దాంతో కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడు కొంచెం ఫీచర్స్ పెరిగినాయి లాస్ట్ ఇయర్ మనకి ఫీచర్స్ ని అయితే ఎక్స్ట్రా తీసుకొచ్చారు అనుకోండి ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మరిన్ని ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ అయితే యాడ్ చేశారు అందులో మెయిన్ గా చెప్పుకోవాల్సింది బ్యాటరీ బ్యాకప్ అనమాట బ్యాటరీ బ్యాకప్ వచ్చేసరికి సింగిల్ టైం చార్జ్ చేసినట్టయితే టెన్ అవర్స్ బ్యాటరీ బ్యాకప్ అయితే వస్తుంది అంటున్నారు సో ఇవన్నీ తీసి మనం పక్కన పెట్టేద్దాం సో ఇప్పుడు మనం మొబైల్ ఏ రకంగా ఉంది అనేది చూసేద్దాం సో మొబైల్ ఫోన్ వచ్చేసరికి మనకి ఈ రకంగా అయితే కనిపిస్తుంది మొబైల్ ఫోన్ వచ్చేసరికి వీళ్
సిక్స్ నే యూజ్ చేశారు సో ఇందులో కూడా ఖచ్చితంగా వీళ్ళు సిక్స్ నే యూజ్ చేస్తారు ఆ పైన ఇంకేం లేదనుకోండి మొబైల్ డిస్ప్లే చూస్తే మనకి ఇది సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంచెస్ ఉంటుంది దీని నైన్టీన్ పాయింట్ నైన్ ఇస్ టు నైన్ ఎక్స్పెక్ట్ రేషియాతో పాడ్ హెచ్డి ప్లస్ డైనమిక్ ఎమో ఎల్ఈడి డిస్ప్లే తో అయితే వస్తుంది అనమాట ఇంకా పిక్సల్ రిజల్యూషన్ కనుక చూసుకున్నట్టు మనకి ఫోర్ నైన్టీ ఎయిట్ పిక్సల్ పర్ ఇంచెస్ అయితే ఉంటాయి ఇంకా మొబైల్ కి టాప్ లో కనుక చూస్తే ఇక్కడ మనకి ఒక కెమెరా అయితే కనిపిస్తుంది మీకు ఇక్కడ కట్అట్ అయితే కనిపిస్తుంది ఈ కట్అట్ లో సరికి కెమెరా అయితే ఉంటుంది ఈ కెమెరా వచ్చేసరికి టెన్ మెగా పిక్సెల్ తో అయితే వస్తుంది ఈ అపాచర్ చూసుకుంటే మనకి టూ పాయింట్ టూ అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి ఎటువంటి ఇయర్ స్పీకర్ అయితే లేదు అంటే మనకి ఇది ఇన్ డిస్ప్లే స్పీకర్ తో అయితే వస్తుంది ఆన్ డిస్ప్లే స్పీకర్ అంటున్నారు కదా ఇప్పుడు సో మొత్తం అంతా డిస్ప్లే వచ్చేసరికి మనకి స్పీకర్ లాగా అయితే యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇంకా బాటమ్ లో చూసుకుంటే లైట్ గా చిన్న చిన్న అయితే ఉంది డౌన్ లో చూసుకుంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఎస్ పెన్ అయితే కనిపిస్తుంది స్పీకర్ గ్రిల్ ఉంది ఆ తర్వాత టైప్ సి పోర్ట్ అయితే కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మెయిన్ మైక్ అయితే ఉంది ఇక్కడ రెండు యాంటినా బ్యాండ్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎస్ పెన్ అయితే కనిపిస్తుంది ఎస్ పెన్ బయట తీర్థం ఒకసారి సో ఓకే ఎస్ పెన్ వచ్చేసరికి లాస్ట్ ఇయర్ కి ఇప్పటికి వచ్చేసరికి ఎస్ పెన్ లో ఎటువంటి డిఫరెన్స్ అయితే లేదు బట్ సరికి ఫీచర్స్ లో మాత్రం మీరు డిఫరెన్స్ అయితే చూడొచ్చు అంటే మనకి ఇందులో కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ అయితే వీళ్ళు యాడ్ చేశారని చెప్పొచ్చు ఇంకా ఇటు వచ్చేసరికి వాల్యూమ్ రాకర్స్ అయితే ఉన్నాయి బిక్స్ బై సో కాదు పవర్ బటన్ ఈసారి వచ్చేసరికి వీళ్ళు బిక్స్ బై రిమూవ్ చేస్తున్నాం అని చెప్పారు సో ఒక పవర్ బటన్ అలాగే వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ బటన్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ వచ్చేసరికి యాంటీనా బ్యాండ్ ఉంది ఇటు పక్కన వస్తే ఇటువంటి కీస్ అయితే లేవు అంటే వీళ్ళు వచ్చేసరికి బిక్స్ బై బటన్ అయితే స్కిప్ చేశారు ఈసారి ఇక టాప్ లో చూసుకుంటే ఇక్కడ సెకండ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్ అయితే కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఇంకో వోల్ ఉంది ఇది ఏ వోల్ అనేది చూడాలి ఇది ఏంటి అనేది చెక్ చేస్తే కానీ తెలియదు ఇక్కడ వచ్చేసరికి సిమ్ ట్రే అయితే కనిపిస్తుంది సిమ్ ట్రే ఓపెన్ చేసి చూద్దాం యాక్చువల్ గా ఈ ఫోన్ ని ఇదే ఫస్ట్ టైం నేను కూడా చూడడం సో అందువల్ల కొన్ని కొన్ని ఫీచర్స్ మనం కొంచెం వాడితేనే కానీ తెలియదు సిమ్ ట్రే వచ్చేసరికి ఇది మనకి హైబ్రిడ్ సిమ్ స్లాట్ అయితే వస్తుంది అంటే ఒక మెమరీ కార్డ్ ని ఒక సిమ్ కార్డ్ ని అయితే మీరు యూజ్ చేయొచ్చు మెమరీ కార్డ్ పెట్టుకుని మీరు వన్ టీ వరకు మెమరీ అయితే ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు సో నన్ను అడిగితే ఇందులో టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ వరకు మనకి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ అయితే ఇస్తున్నారు సో ఎక్స్ట్రా మెమరీ కార్డ్ అయితే యూజ్ అయితే అయితే ఏమి ఉండదు ఇక రేర్ సైడ్ చూస్తే మనకి త్రిబుల్ కెమెరా సెటప్ అయితే ఇటు సైడ్ అయితే కనిపిస్తుంది ఇందులో మెయిన్ కెమెరా వస్తే ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సల్ దీని అపాచర్ చూసుకుంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి టూ పాయింట్ ఫోర్ షిఫ్ట్ అయితే అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సెకండరీ మెగా కెమెరా వస్తారికి ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సల్ అపాచర్ టూ పాయింట్ వన్ ఉంటుంది టెలిఫోటో లెన్స్ ఇది టూ ఎక్స్ ఆప్టికల్ జూమ్ కి అయితే సపోర్ట్ చేసింది ఇక థర్డ్ కెమెరా వస్తారికి సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సల్ దీని అపాచర్ వచ్చేసరికి టూ పాయింట్ టూ అయితే ఉంటుంది ట్వెల్వ్ ఎంఎం అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ సెన్సార్ అయితే ఇక మూడో సెన్సార్ కూడా మనకి ఇక్కడ అయితే కనిపిస్తుంది అనమాట ఈ మూడో సెన్సార్ వచ్చేసరికి టీఓఎఫ్ అంటే టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ త్రీ డి కెమెరా సరికి ఫ్లాష్ లైట్ అయితే కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఇంకో సెన్సార్ అయితే ఉంది ఇది హాట్ లైట్ సెన్సార్ అనుకుంటా చూడాలి ఇక్కడ శాంసంగ్ బ్రాండింగ్ అయితే ఉంది ఇక్కడ కొన్ని లెటర్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇప్పుడు మొబైల్ ఫోన్ అయితే ఆన్ చేద్దాం సో ఆన్ చేసి నేను సెటప్ అంతా కంప్లీట్ చేసేసి మిమ్మల్ని మెయిన్ స్క్రీన్ లో కలుస్తాను మొబైల్ లో ప్రాసెస్ చూసుకుంటే సామ్సంగ్ ఎక్స్ ఇన్వర్సన్ నైన్ ఎయిట్ టూ ఫైవ్ ఈ ప్రాసెస్ అయితే యూజ్ చేశారు ఇది ఒక ఆక్టో కోర్ ప్రాసెస్ అంటే ఎనిమిది కోర్స్ అయితే ఉంటాయి సెవెన్ నానోమీటర్ మీరు బిల్డ్ అయిన ప్రాసెస్ అనమాట ఎస్ టెన్ ప్లస్ లో తీసుకొచ్చిన ప్రాసెస్ చూసుకుంటే ఎక్స్ ఇన్వర్స్ నైన్ ఎయిట్ టూ జీరో ప్రాసెస్ అయితే యూజ్ చేశారు సో ఆ ప్రాసెస్ తో కంపేర్ చేసి ఇది అప్గ్రేడెడ్ ప్రాసెస్ ఆరు కోర్స్ వచ్చేసరికి క్లాకింగ్ స్పీడ్ అనేది అప్గ్రేడ్ అయి ఉంటాయి అనమాట ఇంకా జీపీ చూసుకుంటే సేమ్ జీపీ అయితే ఉంటుంది మాలి జీ సెవెంటీ సిక్స్ ఈ జీపీని అయితే యూజ్ చేశారు అదే మీరు యుఎస్ అండ్ చైనా వేరియంట్ కనుక చూసుకుంటే అక్కడ మనకి స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ ప్రాసెస్ అయితే యూజ్ చేశారు ఇంక ఈ మొబైల్ లో బ్యాటరీ చూసుకుంటే ఫోర్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటుంది ఫార్టీ ఫైవ్ వాట్స్ వరకు ఫాస్ట్ చార్జింగ్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది బాక్స్ లో కనుక చూసుకుంటే ట్వంటీ ఫైవ్ వాట్స్ చార్జర్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఐపీ సిక్స్టీ ఎయిట్ సర్టిఫికేషన్ అయితే ఉంటుంది అనమాట అంటే వాటర్ అండ్ డెస్ట్ అసిస్టెంట్ తో అయితే మొబైల్ వస్తుంది ఇక అలాగే వైర్లెస్ చార్జింగ్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది ట్వంటీ వాట్స్ మనం వైర్లెస్ చార్జింగ్ తో స్పీడ్ గా చార్జ్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఇక అలాగే రివర్స్ వైర్లెస్ ఇన్ చార్జింగ్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది మన దగ్గర ఉన్న ఎనీ వైర్లెస్ చార్జింగ్ మొబైల్ ని ఈ మొబైల్ ని
వీళ్ళిస్తారు సో ఇందులో మనకున్న ఫీచర్స్ అని మనకి ఎస్ టెన్ ప్లస్ లో మీరు చూసిన ఫీచర్స్ అయితే ఉంటాయి డివైస్ కేర్ లోకి వెళ్దాం ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ లో టూ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ జీబీ వరకు మనకి అవైలబుల్ స్పేస్ అయితే ఉంది అలాగే ఒకసారి మెమోరీ అంటే ఆ ర్యామ్ కనుక చూసుకున్నట్టు ఎయిట్ పాయింట్ టూ జీబీ వరకు అవైలబుల్ ర్యామ్ అయితే ఉంది ట్వెల్వ్ జీబీ ర్యామ్ తో అలాగే టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ తో అయితే వస్తుంది అనమాట డిస్ప్లే లోకి వెళ్దాం డిస్ప్లే లోకి వెళ్ళి హెచ్డి ప్లస్ ఇచ్చారు ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ ఇచ్చారు అలాగే క్వాడ్ హెచ్డి ప్లస్ కూడా ఇచ్చారు సో క్వాడ్ హెచ్డి ప్లస్ లో పెడితే మనకి కొంచెం థిక్నెస్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఎడ్జ్ స్క్రీన్ అని ఇచ్చారు ఎడ్జ్ స్క్రీన్ లో సరికి మనము ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన సెట్అప్స్ అయితే చేయొచ్చు చేంజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన ఇంకా బ్యాక్ వద్దాం ఇంకా నావిగేషన్ బార్ చూద్దాం సో నాకు నచ్చిన నావిగేషన్ బార్ నేను ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేస్తాను ఓకే ఇది కూడా వద్దు బ్యాక్ వచ్చాయి ఇప్పుడు ఇది మనకు ఫుల్ స్క్రీన్ ఫీల్ అయితే కలుగుతుంటుంది అనమాట ముందుకు వచ్చేసరికి డార్క్ మోడ్ లో పెట్టేయాలి దీన్ని డార్క్ మోడ్ ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ నైట్ మోడ్ అయితే ఇక్కడ ఇచ్చారు యా ఇప్పుడు మనకి మొబైల్ చూడడానికి కొంచెం బాగుంటుంది బ్యాటరీ కూడా మనకి బ్యాకప్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట డార్క్ మోడ్ లో పెట్టినట్టయితే అంటే నైట్ మోడ్ సో ఇప్పుడు లాక్ స్క్రీన్ చూద్దాం ఫేస్ అన్లాక్ యాడ్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఓకే ఫేస్ అన్లాక్ అయితే యాడ్ అయిపోయింది సో తర్వాత ఇప్పుడు ఫింగర్ ప్రింట్ కూడా యాడ్ చేసేద్దాం సో ఇది మనకి అల్ట్రాసోనిక్ ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ తో అయితే వస్తుంది ఆప్టికల్ ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ అయితే కాదు ఇప్పుడు వరకు చూసుకుంటే మనకి శాంసంగ్ మాత్రమే అల్ట్రాసోనిక్ ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ అయితే వచ్చింది మిగిలిన కంపెనీలు అన్ని చూసుకుంటే ఆప్టికల్ ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ నే యూజ్ చేస్తున్నాయి ఓకే నేను ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ అలాగే వచ్చేసరికి ఫేస్ అన్ లాగా యాడ్ చేశాను ఇప్పుడు చూద్దాం రెండు ఎలా పని చేస్తున్నాయి అనేది సో ఫేస్ అన్లాక్ స్పీడ్ గానే తీసుకుంటుంది కాబట్టి మనం స్వైప్ చేయాలి మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ అన్లాక్ అయితే అవుతుంది మనం స్వైప్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఇప్పుడు కళ్ళు మూసుకుంటాను కళ్ళు మూసుకున్న తర్వాత ఫేస్ అన్లాక్ పనిచేస్తుందో లేదు చూద్దాం ఓకే ఇప్పుడు ఇంకా కళ్ళు మూసుకోలేదు కంగారు పడకండి ఇప్పుడు కళ్ళు మూసుకున్నా అన్లాక్ అయిపోయింది సో కళ్ళు మూసుకున్నా అన్లాక్ అయితే అయిపోతుంది శాంసంగ్ దగ్గర ఇదే ఉంది ప్రాబ్లం వల్ల సో దీని వీళ్ళు కొంచెం ఫిక్స్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది ఇప్పుడు మనం ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ ఎలా పనిచేస్తుందో చూద్దాం ఓకే ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ కూడా మనకి బాగానే పనిచేస్తుంది ఇది అల్ట్రాసోనిక్ ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ ఆప్టికల్ కాదు అందువల్ల మనం ఏంటంటే లాక్ స్క్రీన్ లో ఉన్నా సరే ఇక్కడ మనకి ఎటువంటి లైటింగ్ అయితే అవసరం లేదు జస్ట్ మనం ఇలాగ ఫింగర్ పెట్టంగానే అన్లాక్ అయితే అయిపోతుంది ఎస్ టెన్ ప్లస్ లో కూడా సేమ్ ఇదే స్పీడ్ అయితే ఉంది స్పీడ్ లో ఎటువంటి డిఫరెన్స్ అయితే నాకు కనబడలేదు ఫేస్ అన్లాక్ కానివ్వండి అలాగే వచ్చేసరికి ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ లో చూసుకున్నట్టయితే సో ఇంక ఇందులో వైడ్ వన్ ఎల్ వన్ సపోర్ట్ అయితే ఉంటుంది దాన్ని చెక్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఇక ప్రాసెసర్ గురించి సెన్సార్స్ గురించి మనం ప్రత్యేకించి మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఏమీ లేదు ఓకే సౌండ్ బాగానే వస్తుంది సో ఇక్కడ స్పీకర్ ఉంది మనకి ఇక్కడ స్పీకర్ మీరు కనిపిస్తుంది కదా దీన్ని నేను క్లోజ్ చేసినా సరే మీకు అయితే వినిపిస్తుంది సో ఇందులో మనకి ఆన్ డిస్ప్లే స్పీకర్ ఉంది సో ఇది మనకి డాబీ కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టుంది లౌడ్ అయితే మనకి స్పీకర్ అయితే మంచి లౌడ్ అయితే వస్తుంది సో ఒకసారి మళ్ళీ మీకు చూపిస్తా ఓకే మనం డాల్ బి ఆన్ చేసినట్టు మనకి స్పీకర్ అనేది కొంచెం లౌడ్ అయితే వినిపిస్తుంది సో ఇంకా మనం ఫైనల్ గా కెమెరా చూద్దాం సో కెమెరా లో ఓకే సేమ్ అవే సెటప్ అయితే ఉంది మీకు శాంసంగ్ లో ఇప్పుడు వచ్చే సెటప్ అయితే కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఫోకసింగ్ పాయింట్స్ అయితే ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయో లేదో సో ఈసారి ఫోకసింగ్ పాయింట్స్ అయితే ఎక్కువ ఇచ్చినట్టున్నారు వీడియోస్ లోకి వెళ్ళి మనం బ్యాక్ కెమెరా యూజ్ చేసి ఫోర్ కే సిక్స్టీ ఫ్రేమ్స్ లో వీడియోస్ అయితే రికార్డ్ చేయొచ్చు ఫ్రంట్ కెమెరా యూజ్ చేసి మనం ఫోర్ కే లో వీడియోస్ అయితే రికార్డ్ చేయొచ్చు స్లో మోషన్ ఉంది సూపర్ స్లో మోషన్ ఉంది సూపర్ స్లో మోషన్ లో మీరు నైన్ సిక్స్టీ ఫ్రేమ్స్ లో వీడియోస్ అయితే రికార్డ్ చేయొచ్చు సో కెమెరా తో కొన్ని ఫొటోస్ తీసి నేను చూపిస్తాను ఈ నోట్ సిరీస్ లో వచ్చేసరికి ఎస్ పెన్ దీన్ని మనం మర్చిపోయాము సో ఎస్ పెన్ తో వచ్చేసరికి మనం చాలా పనులు అయితే చేయొచ్చు సో వీళ్ళు ఇక్కడైతే చూపిస్తున్నారు మనం
సో ఇక్కడ మనకి ఈసారి ఈ ఫీచర్స్ అయితే ఈసారి ఇంతకుముందు ఇలా రౌండ్ కు వచ్చాయి ఇప్పుడు వచ్చేసరికి స్క్రోల్ గా అయితే ఇచ్చారు సో ఫీచర్స్ ని స్క్రీన్ ఆఫ్ లో ఉన్నప్పుడు మనం కలర్ఫుల్ గా అయితే రైట్ చేయొచ్చు అన్నారు సో చూద్దాం స్క్రీన్ ఆఫ్ లో ఉంది ఓపెన్ చేద్దాం ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఓకే ఇక్కడ బ్లూ కలర్ అయితే రైట్ అవుతుంది ఇంకా ఇక్కడ మనకి ఎల్లో ఇచ్చారు ఎల్లోలో మనం రాయొచ్చు సో గ్రీన్లో రాయొచ్చు రెడ్లో రాయొచ్చు సో వీటిని మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచే మనం రాసి కావాలి అనుకుంటే సేవ్ కూడా చేసుకోవచ్చు సో నేను సేవ్ చేయదలుచుకోలేదు సో మనం ఎస్ పెన్ తో అన్లాక్ కూడా చేయొచ్చు మనకి అన్లాక్ సెట్టింగ్స్ కూడా వాళ్ళు ఇప్పుడు చూపించారు సో ఇందులో ఇంకా మిగిలిన ఫీచర్స్ చాలా వరకు మనకు ఉన్నాయి ఎయిర్ డూడిల్స్ మాత్రం ఇది కొత్తగా యాడ్ చేశారు సో ఓకే ఇక్కడ నుంచి మనం రైట్ చేయొచ్చు అనుకుంటా సో ఈ పెన్ని యూజ్ చేసి ఏం రైట్ చేయగలమో చూద్దాం నేను గడ్డం గీసేస్తా పెద్ద మనిషికి ఓకే ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఓకే సో నేను ఎటు మూవ్ అవుతున్నా సరే మీరు చూడొచ్చు సో ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుందా సో ఎప్పుడైనా కనిపిస్తుందేమో సో నేను ఇక్కడ గడ్డం అయితే గీసాను ఎటు మూవ్ అయినా సరే అది చూపిస్తుంది ఇంకో నేను బ్లాక్ గడ్డం గీస్తా సో బ్లాక్ ఏది ఇక్కడ సో బ్లాక్ కలర్లు రాయపోవడం ఏంటి వీళ్ళు బ్లాక్ ఇవ్వలేదు సో ఏవేవో కలర్స్ అయితే ఇచ్చారు సో ఇక్కడ నుంచి మనం కొమ్ములు గీయొచ్చు ఏం లైట్గా కనిపిస్తుంది ఇంకా డార్క్గా కనిపించాలి సో మనకు కావాల్సినట్టుగా ఇక్కడ మనం డ్రాయింగ్ చేసినట్టయితే సో మనం ఫేస్ మూవ్ చేసినా సరే మనతో పాటు డ్రాయింగ్ ఉందో అది కూడా అయితే మన ఫేస్తో పాటు అయితే మూవ్ అవుతున్నాయి సో ఈ ఫీచర్ బాగుంది ఇది కొత్త ఫీచర్ని అయితే వీళ్ళు ఇందులో యాడ్ చేశారు సో ఎస్ పెన్లో వచ్చేసరికి మీరు ఎవరైనా మంచి డ్రాయింగ్ వేసి ఫన్నీ ఫన్నీ ఆ వీడియోస్ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఇందులో అయితే క్రియేట్ చేయొచ్చు కెమెరాలో కూడా చూసుకుంటే ఎస్ పెన్ ద్వారా మనం ఫ్లిప్ చేయొచ్చు అంటున్నారు సో చూద్దాం ఎస్ పెన్ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఫొటో స్నాప్ అయితే తెస్తుంది ఇది కాకుండా ఇలాగ మనం షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు షిఫ్ట్ అవుతుంది జీరో సెన్సార్ అనేది మనకి ఇక్కడైతే చక్కగా అయితే యూజ్ అవుతుంది ఈ రకంగా అవుతుంది ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ కెమెరాని ఫ్రంట్ కెమెరా క్లిప్ చేయడానికి కూడా దీంతోనే చేయొచ్చు అంట ఓకే చూసారు కదా సో మనం ఈ రకంగా కమెంట్స్ ఇచ్చి మనం అటు ఇటు ఎయిర్ గేట్ చేస్తారా షిఫ్ట్ అయితే చేయొచ్చు ఓ ఓయ్ ఐ సో చాలా ఫీచర్స్ అయితే ఈసారి ఎస్పెన్లో అయితే ఇచ్చారు సో ఇవన్నీ చూసుకుంటూ పోతే మన దగ్గర వీడియోస్ గంట అయినా సరే సరిపోవన్నమాట అన్ని ఫీచర్స్ అయితే ఉన్నాయి సో ఓవరాల్ గా చెప్పాలంటే మొబైల్ అయితే మనకి చూడడానికి చాలా బాగుంది వెయిట్ లెస్ ఉంది మనకి బ్యాటరీ కూడా చూసుకుంటే ఫోర్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉన్నప్పటికీ అంత వెయిట్ అయితే ఏమి అనిపించట్లేదు సో ఇంకా ఇక కలర్ వచ్చేసరికి మనకి ఇది డిఫరెంట్ గా ఉంది ఇది గ్రేడియంట్ నాకు మంచి డిఫరెంట్ గా అయితే కనిపిస్తుంది రెయిన్బో కలర్స్ లో అయితే కనిపిస్తుంది అనమాట సో చూద్దాం మనకి రివ్యూ యూనిట్ అయితే రాలేదు ఇంకా రివ్యూ యూనిట్ వచ్చిన తర్వాత నేను దీనికి సంబంధించి మళ్ళీ అన్బాక్సింగ్ ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి కెమెరా రివ్యూ ఆ తర్వాత ఫుల్ రివ్యూ కూడా మీకు అయితే అందిస్తాను సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయగలరు అలా యూట్యూబ్లో మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయబోతే కింద మన ఛానల్ ఐకాన్ ఉంటుంది సో దాని మీద క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు అలా మీ సలహాలు సందేహాలు ఏమైనా ఉంటాయి కింద కామెంట్ బాక్స్లో ఇవ్వగలరు థ్యాంక్ ఫర్ వ